。玄夫，这就是丹军星兽的得意弟子司徒臣，他可是我们古药剧百年以来最杰出的炼丹天才。你要寻丹军炼药，问他就可以了。我此来是应了胡骁兄弟的嘱托，为缥缈天宗的高足求取一炉丹药，不知道丹军是否方便？<笑>师傅说了，王家故人一定要帮。但师傅正在闭关，王兄想要什么丹药，我完全可以满足。是，玄风道友，司徒臣前不久已经晋升宗师之境，若非丹君隐瞒，此时他已经作为长老与我等同坐了。哦，是这样啊，那就……徐盟主，既然丹君不答应。我能不能请丹盟的另外一人炼药？自然可以。不知二公子想请谁？我要他。这人是谁？胡骁为什么要选他，而不选司徒臣？嗯，此人是谁？能取代司徒臣？陈长老，这位就是连晋九品的二星丹师，陈北玄，陈丹师。区区一个二星丹师，只怕连保丹的边儿都没摸到，更不用说替紫月仙子炼药了。二公子，你选错人了。胡闹！在场任何一位长老或高层，谁不比这位陈丹师强？看来各位还不清楚这位陈丹师的真实身份啊。此言何意？这位陈丹师有另外一个名号，叫青木真君。青木真君是什么人？啊，没听说过呀。不过既然敢称真君，应该是金丹修士。青木真君丹道无双，术法无敌，号称北方珠玉丹道第一的大宗师。这样的人物练个区区九转生灵丹，应该轻而易举吧？好一个北方丹道第一，好一个无双大宗师！没想到我丹盟中。竟然出了这样绝世大宗师啊！哼，陈丹师，对二公子所言，你有何话说？不错，我就是青木真君。若以丹术来算，整个天荒，应该没人比我更强了。哼，庶子狂妄！徐盟主，你们丹盟弟子看来很有个性啊。哼，是徐某管教不严，让贵客见笑了。陈丹师。我不管你什么来头，又抱着何种心思，像你这种心怀鬼胎、狂妄自大者，恕我丹盟没法接受。执法长老，将此子逐出丹盟，废除一切评级，收回所传丹术，并传告珠玉各大丹道宗派、盟会，愿天荒诸多同道永不录用。是，陈丹师，请吧。活该！我始终看不破他。徐盟主，我此来就是向你辞行，准备脱离丹盟的。现在想服软，留在丹盟，已经晚了。服软？你会作意了。丹盟在我眼中只是蝼蚁一般，若非我不想强取，早就踏平丹盟了。我走之前，本来是想和徐盟主做笔交易，给丹盟一场造化。但现在，我改主意了。你想做什么？我和你们丹盟，比斗丹术，胜者生，败者死。啊！斗丹，而且是生死赌约。炼丹师以丹道为雄，他要挑战整个丹盟。疯了！陈丹师，我小瞧你胆量。万年以来，你是第一个敢以个人身份向我丹盟挑战的。不知死活！好久没遇见如此胆色过人的修士，徐盟主，你正好借此机会展现一下丹盟的实力。我王家可做见证人。不错，徐盟主，让青木真君和司徒丹师比斗一场。若司徒丹师胜了，我也可以放心，请他炼制九转生灵丹。这个提议可以。盟主，答应吗？我丹盟岂会害怕一个区区荒域小子？哼，我愿出战。既然如此，陈丹师，我应下你的斗丹之约，就由司徒臣代替丹盟进行这一场赌斗。我话还没说完。
，我给你们丹盟五次机会，赌斗的考题都由你们来出，只要你们能赢一局，就算我输。若我胜，也不取你们性命，只要你们答应一件事就行。好，好，好，既然陈丹是要求，我丹盟自然接受。第一局斗丹，就在三天之后吧。没问题。哎，听说了吗？丹盟即将和北韩玉的青木真君斗丹。是啊，而且这青木真君好大的口气啊，竟敢号称天皇第一。陈哥哥，你真的答应和小丹君赌斗了？是啊，怎么了，乔乔？谁惹你不高兴了？是不是你那些同伴？他们都说哥哥绝不是小丹君的对手。还说哥哥要死了，你放心吧，就等着看哥哥怎么吊打那什么小丹君。哼，我会给哥哥加油的。哇，太激动了！单斗比赛终于要开始了，小丹君必胜。哼，未必。那陈北玄连败宗师，单数不可小觑。丹盟这次选出了十位评委，其中五位来自丹盟，包括魏皇真君、陈彦长老等人。另外五位，则邀请了北荒世家大族的杰出后辈。爷爷，你说陈哥哥能赢吗？哎，难呐。陈哥哥，当日考核时，没看出这位陈丹师有如此魄力雄心啊。什么魄力？失了智罢了。哼，他们根本不知道青木真君的恐怖。下面有请斗丹双方入场。哇，小丹君太帅！此次赌斗为斗丹第一局，要求炼制一枚下品宝丹——三破回魂丹。限时一日，不限制任何丹炉、丹术、府药。胜者生，败者死